statistics statistics ல இந்த வீடியோல் நம்ம பார்க்கப் போரு topic hypothesis testing இந்த hypothesis testing அப்படின்றது ஒரு sample இருக்கும் அந்த sample populationல் இந்த எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு conclusion அவங்க வந்து ஒரு condition check பண்ண சொல்வாங்க இப்போ for example நம்ம classல 100 people இருக்காங்க அப்படினா அதில வந்து 60% people are boys அப்படின் சொல்றாங்க 60% boys இருக்காங்க நும் ஒரு condition குடுத்திருக்காங்க நாம் வந்து அது check பண்ணி ஆமா 60% of students வந்து இந்த classல boys தான் இருக்காங்க அப்படின் ஒரு conclusion கு வருது இல்ல 60% வந்து boys இல்ல அப்படின் சொல்றுதான் hypothesis testing எதாது ஒரு condition குடுத்திருப்பாங்க அந்த condition நான் check பண்ணிரேன் குடுத்திருக்கிற population கு population கு இல்லனா sample கு அது வந்து நான் check பண்ணி நீங்கள் சொன்ன condition correct, so accepted. இல்லை நீங்கள் சொன்ன condition தப்பு, it is rejected, அப்படின் சொல்கிறுதான் hypothesis testing. இதில் நாம் முக்கிமா பாக்கப் போகிறது population and sample. Population அப்படின்றது, it's a pool from which a sample is drawn for study. So population இருது நாம் for example கே என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம் college, ஒரு college ஒரு college நான் ஒரு 2,000 or 3,000 people படிப்பாங்கள் அது population எடுத்துக்கலாம் அந்த அதிலந்து ஒரு சின்னதா it's a pool, pool நான் நம்ம கொலார்க்குல் அது மேல் ஒரு pool அந்த அதிலந்து ஒரு சின்னதா ஒரு sample நான் இப்பு full college இக்கு வந்து ஒரு data குடுத்து வாங்கரது வந்து கஷ்டமார்க்கும் அப்போம் ஒரு classலந்து மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு data வா analyze பண்டுக்கு எடுத்துக்கு அதை generalize பணி சொல்லலாம் so sample நிறது a small refers to a smaller manageable version of the larger group so ஒரு பெரிய set of data ஒரு whole college இல்ல ஒரு company ஒரு IT company எடுத்துக்டும் அப்படினா ஒரு 1 lakh people work பண்ணிரா ஒரு IT company எடுத்துக்கும் போது அது population அந்த 1 lakh people அந்து sample கு நான் ஒரே ஒரு branchல இருக்கிறேன் people மட்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்படினா அது smaller people அனா அந்த larger crowdல இந்த அந்த smaller crowd எடுக்கிறேன் of study அவின் குடுதிருக்காங்க இன்னும் example பார்க்கலானா நம்ம சாப்பாடு வடிக்கிறோன்ல சாப்பாடு அந்த ஒத்தமா சாப்பாடு இருக்கும் போது அது population அதில் நமக்கு வெந்திருச்சா அப்படின் பார்க்கர்த்துக்காக check பண்ணுவோன்ல check பண்ணிருதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன smaller portion நான் எடுத்து check பண்ணுவோம் அது வந்து sampleனு சொல்லாம் இதல்லாம் populationக்கு sampleக்குமான difference and populationல நம்ம வந்து parameters use பண்ணுவோம் இது difference காக populationல use பண்ணிரு larger group கு use பண்ணிரது வந்து mean ஆரந்தது நான் அது mu நு சொல்லனும் variance ஆரந்தது நான் sigma square standard deviation sigma நிடுத்துப்போம் population வந்து larger crowd So, larger crowd கு mu, sigma square, sigma இப்படின் எடுத்துப்பாம். அதே sample. Sample நான் ஒரு smaller crowd. கம்மியான data. Less than 13 எடுத்துப்போம். நம்ம இங்க வந்து hypothesis testingல less than 30. Number of size. சின்ன group கெடுக்கும் போது. மீன வந்து x bar என் சொல்லனோ. Variance s square என் சொல்லனோ. Standard deviation s என் சொல்லலாம். So, first hypothesis testing நான் என்ன? உங்கள் குடுக்குற condition கு நம் check பண்ணி accepted இல்ல rejected நு சொல்கிறது பேருதான் ஒந்து hypothesis testing அதில் நமக்கு 2 set இருக்கு ஒன்று population population இருது larger crowd sample இருது smaller crowd and next null hypothesis நமக்கு 2 types of hypothesis இருக்கு 1 வந்து null hypothesis second வந்து alternate hypothesis null hypothesis அப்படின் இருது என்னனா it proposes that no statistical significance difference நாம் ஒரு data இருக்கு, நாம் அவங்க check பண்ண சொன்ன condition, ஆமா அந்த condition correct இருக்கு, அதில் எந்த difference வல்ல, நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் இப்போ இவங்க 60% people வந்து boys ஆன் check பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படினா, ஆமா 60% people வந்து boys தான் அப்படின் சொன்ன, அது null hypothesis, no significant difference இருந்தது நான் null hypothesis, alternate hypothesis இருந்து, null hypothesis கு அப்படிய opposite வருது, Null hypothesis H0 அப்படின் define பண்ணுவோம் Alternate hypothesis இன்றுது There is a difference அப்படின் சொல்கிறது Alternate hypothesis நீங்கள் சொன்ன condition match ஆகில் அதில் ஒரு difference இருக்கு அப்படின் சொல்கிறது Alternate hypothesis இது வந்து அதுக்கான difference குடுத்திருக்காங்க Null hypothesis basically states that there is no statistically significant difference between two or more experimental groups என்ன ரெண்டு group எடுத்து check பண்ண சொல்லும் போது அவங்க சொன்ன conditionம் அது match ஆயிர்ச்சினா it is null hypothesis and by contrast 
ஆல்டர்னேட் ஹைபாத்தோசிஸ் என்னதுனா தர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் தர் இஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் குரூப்ஸ் இதுதான் வந்து ஆல்டர்னேட் ஹைபாத்தோசிஸ் இப்போ இந்த ஆல்டர்னேட் ஹைபாத்தோசிஸ் வந்து த்ரீ அதுல கீழே வந்து நமக்கு டூ டெயில் டெஸ்ட் இருக்கு ஒன் டெயில் டெஸ்ட் இருக்கு நம்ம ரெண்டு செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் எடுக்கிறோமா எங்க சார் அக்கர் பிடின் டூ ஆர் மோர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்ஸ் ஒருவேளை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரெண்டு செட் ஆஃப் டேட்டா எடுத்துக்கலாம் மியூ ஒன் மியூ டூ அப்படின்னு ரெண்டு டேட்டா எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம்னா அது நல் ஹைபாத்தோசிஸ்ல வந்துடும் நான் சொன்ன கண்டிஷன் எனக்கு மேட்ச் ஆயிருச்சு அப்படின்னா நல் ஹைபாத்தோசிஸ்ல வந்துடும் அக்செப்ட் பண்ணிடுறோம் நல் ஹைபாத்தோசிஸ் நீங்க சொன்னதும் எனக்கு கிடைச்ச ஆன்சரும் ஈக்குவல் ஸோ டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூஷன் முடிச்சிடலாம் ஒருவேளை நீங்க சொன்ன கண்டிஷனும் நான் செக் பண்ணி வர ஆன்சரும் மேட்ச் ஆகல நீங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பாய்ஸ் இருப்பாங்கன்னு சொன்னீங்க ஆனா 60% பர்சன்டேஜ் இல்ல அதை விட கம்மியா தான் இருக்காங்க இல்ல அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் ஆல்டர்னேட் ஹைபாத்தோசிஸ் அப்போ நமக்கு அதை டூ டெயில் டெஸ்ட் ஒன் டெயில் டெஸ்ட்ன்னு செக் பண்ணுவோம் இப்போ நான் நாங்க சொல்றது வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பாய்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க நாட் ஈக்வல் நீ சொன்ன கண்டிஷனே மேட்ச் ஆகல இப்ப ரெண்டுமே ரொம்ப நாட் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னும் போது டூ டெயில் டெஸ்ட் இல்ல நான் நீங்க சொன்ன கண்டிஷனை விட ஜாஸ்தி அதிகமா இருக்கு மியூ ஒன் மியூ ஒன் வந்து அவங்க சொன்ன கண்டிஷன் மியூ டூ வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற வேல்யூ ஸோ மியூ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் மியூ டூ வரும்போது ரைட் டெயில் அதுவே லெஸ் தென் வரும்போது கம் வேல்யூ அவங்க சொன்ன வேல்யூ விட நான் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ தான் ஜாஸ்தின்னும் போது லெப்ட் டெயில் ஸோ இது எல்லாமே டூ டெயில் டெஸ்ட் ஒன் டெயில் டெஸ்ட்ன்றது பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் இதுக்கான டயக்ராம் இது ஒரு கிளாரிட்டிக்காக டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நமக்கு இங்க ரீஜியன் கொடுத்துருக்காங்களா ரெண்டு பக்கமும் ஷேட் பண்ணிருக்காங்கல்ல ரெண்டு பக்கமும் ஷேட் பண்ணது வந்து டூ டெய்ல்டு அண்ட் ஒரு பக்கம் ஒருவேளை கிரேட்டர் தானா இருந்ததுன்னா நம்ம ரைட் டைல் அண்ட் லெஸ் தானா இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் டைல் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் டைல் அதே இந்த பக்கம் இருந்தது அப்படின்னா அதை மென்ஷன் பண்றதுக்கு ரைட் டெயில் யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் டெய்ல்டு ஓகே இது வந்து அதுக்கான டயக்ராம் நெக்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் இப்போ நம்ம ரீஜியன் மார்க் பண்ணிருக்காங்கல்ல அந்த மார்க் பண்ண ரீஜியன்ல நமக்கு வேல்யூ மேட்ச் ஆகலன்னு அர்த்தம் அதோட பேரு ரிஜெக்ஷன் ரிஜெக்ஷன் ரீஜியன் மற்ற எல்லா இடத்துலயும் எனக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சு அந்த இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் எனக்கு மேட்ச் ஆகல ஸோ சம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேட்ச் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த இடத்துல அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா ரிஜெக்ட் ஆயிடுது கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் ஆல்சோ நோன் இஸ் ரிஜெக்ஷன் ரீஜன் ஏன்னா என்னோட டெஸ்ட் வந்து நல் ஹைபாத்தோசிஸ் அங்க ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு மற்ற இடத்துல எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கு நீங்க சொன்ன டேட்டா கரெக்டா இருக்கு இந்த இடத்துல வரும் மட்டும் இவ்வளவு கம்மி இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் மட்டும் கரெக்டா மேட்ச் ஆகல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் இப்போ வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கிறாங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து கம்மியா இருக்குல்ல அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் இருந்ததுன்னா ஃபுல்லாவே அக்செப்டட்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ரீஜியன் மட்டும் தான் கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் சொல்லலாம் இல்லைன்னா ரிஜெக்ஷன் ரீஜியன் சொல்லலாம் இப்போ ரிமைனிங் நம்ம லைட் ஷேட் ப்ளூல இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து அக்செப்டன்ஸ் ரீஜியன் இங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு கரெக்டா ஆயிடுச்சு நல் ஹைபாத்தோசிஸ் கரெக்டா இருக்கு ஸோ அக்செப்டட் ரீஜியன் then level of significance level of significance அப்படின்றது இப்போ என்கிட்ட வந்து 95 परसेंटेज மார்க் எடுத்துறோம் ஒரு 5 परसेंटेज மார்க் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த पर्सन வந்து 100 परसेंटेज மார்க் எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சரி ஓகே நம்ம 5 परसेंटेज அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படினு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்ல that is 5 परसेंटेज ஆஃப் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படினு சொல்லலாம் இல்ல 99 எடுத்துருக்காங்க एग्जामல 99 எடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எங்கேயாவது மார்க் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சென்டம் வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம்ல தட் இஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தென் டைப் ஒன் எரர் டைப் டூ எரர் இதெல்லாம் தான் நமக்கு பேசிக்கா ஹைபோதிசிஸ் டெஸ்டிங்ல தெரியணும் டைப் ஒன் எரர்ன்றது இன்வெஸ்டிகேட்டர் வந்து நல் ஹைபோதிசிஸ் ரிஜெக்ட் பண்றாங்க பட் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவா இருக்கு கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக
பட் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக தே ஆர் அக்செப்டிங் இஃப் த இன்வெஸ்டிகேட்டர் ஃபெயில்ஸ் டு ரிஜெக்ட் ஃபெயில்ஸ் டு ரிஜெக்ட்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆக்சுவலாக ஃபால்ஸாக இருக்குது ஃபால்ஸாக இருந்தால் அதை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணணும் பட் அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க இதுதான் வந்து டைப் ஒன் எரர் அண்ட் டைப் டூ எரர் நல் ஹைப்போதசிஸ் ட்ரூவாக இருக்கும்போது ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ட்ரூ ட்ரூவாக இருக்கும்போது ரிஜெக்ட் பண்ணால் டைப் ஒன் எரர் செகண்ட் ஒனில் ஃபால்ஸாக இருக்குது பட் பை மிஸ்டேக் அதை அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க அதனால அது டைப் டூ எரர் ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோன்னு இருக்கலான்னு அப்படியே பாருங்க ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்டிங்னா ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த கண்டிஷன் கரெக்டான்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது தான் ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்டிங் இதுக்கு தேவையானது பாப்புலேஷன் அண்ட் சாம்பிள் பாப்புலேஷன்றது லார்ஜர் க்ரௌட் அதுலேருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுக்கிறது தான் சாம்பிள் ஒரு சின்ன குரூப் ஸ்மாலர் குரூப் எடுக்கிறது தான் மேனேஜபிள் வேர்ஷன் ஆஃப் அ லார்ஜர் குரூப் ஸோ மொத்த பேரையும் நம்மளால எடுக்க முடியாது அதனால ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பை மட்டும் எடுத்துச்சு நம்ம வேல்யூ கேல்குலேட் பண்றது தென் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்போதசிஸ் நல் ஹைப்போதசிஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட் நல் ஹைப்போதசிஸ்ன்றது தர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரப்போஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுக்கறது தான் தர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகல் டிஃபரன்ஸ்ன்னு கொடுத்தா நல் ஹைப்போதசிஸ் அப்ப இங்க வந்து நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்னா மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூன்னு சொல்லிடுவோம் அண்ட் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிஸ் வந்து தர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் அந்த ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் டூ டைல் டெஸ்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒன் டைல் டெஸ்டா இருக்கலாம் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் எந்த இடத்துல நமக்கு ரிஜெக்ட் ஆகுதோ அது கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் டைப் ஒன் எரர் டைப் டூ எரர் அண்ட் நமக்கு லார்ஜர் சாம்பிள்ஸ் இருக்கு ஸ்மாலர் சாம்பிள்ஸ் இருக்கு லார்ஜர் ஃபார் லார்ஜர் வேல்யூ அண்ட் தென் ஸ்மாலர் சாம்பிள் ஸ்மாலர் சாம்பிள் அப்படின்னா என் இஸ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி இங்க என் வந்து கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டியா இருக்கும்போது அதை லார்ஜர் க்ரௌடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ லார்ஜர் க்ரௌட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இசெட் டெஸ்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் சாம்பிள் சைஸ் என் என் வந்து தேர்ட்டியை விட கம்மியா இருக்கு இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என் தேர்ட்டியை விட கம்மியா இருக்குன்னா நமக்கு த்ரீ டெஸ்ட் இருக்கு ஒன்னு ஸ்டூடெண்ட் கம்மியா F test and chi square test. So, அடுத்த எடுத்த வீடியோல ஒவ்வொரு டெஸ்டா எப்படி ப்ரொசீட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம்